God bless you. Okay, this girl ma kunya nyasa pa. Apa na pa. Nita songa to bad. You know I was lazy boss. Um. Na joko na singi me na boy kanga na joko na ogere ya. Ziba umta ngeza funi sana kwa kwa screen hivi. Yani una kile mla kwa jioni ya ukona shiba. Why? Bona siko kwa 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 screen. Ya alafu na ogere shaba na tu kwa 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 screen. Sasa. Yeah, God bless you. Yeah, ni asubuhi njema. Tunafuraha labda kwa mahali hapa. Ninaposema labda ni kwamba mimi naanza kwa kufurahi. Nisijiambie kila mtu amefanya nini? Amefurahi. Kwa sababu kinachonifurahisha mimi haina maana kwamba pia kinaweza kufurahisha wewe. Sawa sawa kwa sababu kila mtu na hali yake. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana ya kwamba ametulinda ametuamsha. Aidha tuko na hakika ama hatuna hakika. Lakini yeye amefanya tukaona siku ya leo. Ndio sababu nasema tunaweza kuwa na furaha. Tunafaa kuwa na nini? Na furaha kwa sababu kuona siku ni kitu muhimu sana kwa kila mwanadamu. Kila mwanadamu raha yake ni kuona siku maana baada ya changamoto nyingi za maisha mambo kutoenda sawa kwa wengine ameenda sawa ajioni sote huwa tunaenda kulala na tukienda kulala hakuna tajiri wala masikini kila mmoja anahitaji usingi usingizi tajiri atapata usingizi mnono kwa sababu ana pesa na masikini hatakosa usingizi kwa sababu ana pesa usingizi ni zawadi kutoka kwa nani kwa Mungu. Kwa hivyo tukiamka siku ya pili sote ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo nikiamka siwezi jivunia niseme mimi ni mzuri ndio sababu nimeamka ni uzuri wangu umefanya nikaamka. Unajua nasemanga mimi namshukuru Bwana kwa sababu wengine wamepata ajali, wengine hawakuamka. Does it mean that hawa wakuamka walikuwa wabaya? Mimi kwa sababu mimi nimeamka mimi ndio mzuri. Hapana, umeamka kwa sababu ya wema wa nani? Sema tunamshukuru Bwana kwa sababu amenipa siku ya leo. Sawa? Kwa sababu hatuishi kwa sababu tunafanya yanayompendeza Mungu. Tunaelewana hapo? Tuelewe kwamba siishi kwa sababu yale ninafanya yanampendeza Mungu, kwa hivyo Mungu ana sababu ya kuniweka hai juu vitu ninafanya zinampendeza hapana licha kwamba sisi ni waovu sawa na wale wengine sote tunaishi tunapopumzi sawa kwa hivyo kama tunaishi si kwamba sisi ni wazuri mbele ya Mungu ni upendo wa nani wa Mungu kuona siku ndio naona tukiona siku vile nimeamka na mafunzo mengine leo ya kwamba mwanadamu ana mamlaka kabisa kabisa ya kuwa mzuri ama kuwa mbaya kuchukia mtu ama kumpenda mtu hiyo ni mamlaka wewe ulipewa nasema tengeneza vile wewe utafanya amen Mungu hata kulazimisha kumpenda mtu na hata kufanya umpende si ndio kuchukia si ndio hali yako na ukitaka kupenda mtu si unaweza mpenda na ukitaka kumchukia mtu unaweza mchukia na hakuna dawa utameza ndio pende watu iko twende tununue ningekuwa na nao kwa mfuko kila wakati hakuna dawa tunaweza meza tu wapende watu kupenda mtu ni jambo ambalo mwanadamu anamiliki ni lako liumbwa na Mungu hivyo ndio naona Yesu anatupa amri kwa sababu anajua mwanadamu kupenda mm, mm, si rahisi na anasema ni amri yake na tena ni mpya kwa nini anasema ni amri yake kwa nini anasema ni mpya kwa sababu haiko kwa wanadamu haiko kwa amri kumi kwa amri kumi kuna upendo lakini ukiwa na upendo 
inaweza timiza kamilisha amri zote kumi. Sasa alikuwa tatizo kwa Waisraeli kutimiza amri kumi kwa sababu wako na nini na upendo. Tunaelewana. Jambo lingine ambalo nilikuwa nimeuliza kwa vijana hapa asubuhi ni Nimeuliza swali gani? Kama kama ujia kwa mzuri eh eh kwa nini tunauliza kama ujia kwa mzuri kwa sababu kabla uokoke mimi na nani ulikuwa mbaya si ndio wewe I'm not sure sijui unaona kabla uokoke ulikuwa mbaya eh sijui tunasema what yes who knows na wewe unakubali hivyo kwamba kabla uokoke ulikuwa mbaya ni wangapi wanakubali hivyo sawa sawa ulikuwa mbaya Haya sasa je kwa sababu kabla uokoke ulikuwa mbaya sasa mshakuwa mzuri Mhm Mimi sijui Eh <laughs> Jibu tu ni ile moja Unajaribu kuwa nini wazuri Kwa nini hatujakuwa wazuri tunajaribu kuwa wazuri Sio jo lazima tutafute reason behind Ni nini nafanya kwa nini hatujakuwa wazuri? Tunajaribu kuwa wazuri ambao ni kweli. Tunajaribu kuwa nini? Nini nafanya hatujakuwa wazuri? Kwa sababu tukiokoka tulitakiwa tuwe wazuri kwa sababu tulikuwa wabaya. Tuache ubaya na tuwe nini? Lakini sasa tunajaribu kuwa wazuri. Nini? Sababu ni nini? Kiini cha kwamba hatujakuwa wazuri bado tunajaribu kuwa wazuri. Nini kinaweza kuwa? Sababu inaweza kuwa nini? Ndio Sitaki nyinyi mjibu sababu nyinyi mnaweza kuwa mnakuru. Nataka watu wajibu. Nini inaweza kuwa sababu? Tieta na jibu anaweza kusaidia. Sababu mama beki akwambie jibu. Hebu jibu ya. Mama ni mshukuru. Tutakuta mama yako tumuulize kwa nini alikuchukua mimba? Wacha tukio kana nini 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 wewe unaelekea nini fanya utafiti wako sasa hivi kwa nini ninajaribu kuwa msuri nini kinafanya nini kinanishikilia um ni zoea kwa baba Oh ni kwa mko kapata flu. Wewe kwenda huko. Fika hapo, fika hapo. Unapata na jibu au vijana. Eh. Mm. Huyo amerithi. Amewaidia. Sababu alipata nikieleza vijana ya kwamba ni kwa nini tunasema tunajaribu kuwa wazuri ni kwa sababu ile ubaya ilikuwa ndani yetu ilikuwa imekolea hiyo ubaya ndio ilikuwa uzuri kwetu sawa sasa hii kwa kuwa tuwe wazuri ni alien hmm? foreign kwetu sisi unaona kwa mzuri ni kitu foreign foreign maana yake hatukua nayo sasa ndio tu adapt kuwa wazuri tunaenda pole kwa sababu kwetu ubaya ndio ilikuwa mzuri Tuko na furahia ubaya kila kitu mbaya tuko nafanya ilikuwa inatupa raha unaona ukidanganya mtu huko unasikia vibaya huko unasikia mzuri ukichukia mtu ukataye kumsalimia unasikia umeridhika si ndio ndio unaona wakati sasa bwana anatutaka tuwe wazuri haki inakuwa kibarua kwa mwanadamu ni kwa sababu tulizoea eh hiyo maisha tuliishi mpaka ikawa hiyo ndio hali njia ya kui kumchukia mtu kuongea vibaya kuiba ikawa kawaida kuua ikawa ni kitu ya kawaida yes kutamani ikawa ni kawaida kwa hivyo tunapotakiwa tuache hizo vitu na hizo ndio tumelelewa ndani tumegrow na hizo vitu haki inakuwa ni changamoto ndio mnasema tunajaribu inaeleweka maana pewe sifa inaeleweka ni kitu uwezi acha mara moja ndio unatakiwa tujifunze kutenda sio tuwe wema mara moja biblia inasema kuwa mzuri tutapatana imesema tujifunze sasa na lazima muwekee watu wa kuwafunza ndio mtende sasa kama mimi ndio naona tuna practice 
kwetu sisi naita evangeli kwa chachi kutenda wema ni kufanya nini ni kumsaidia mtu kwa sababu biblia imesema tujifunze sasa ili tujifunze ni wakati ninasaidia toni ninajifunza kutenda kwa sababu hapo nyuma ni kitu singeweza kufanya ndio singeweza kumsaidia toni nikiwa na kitu ni yangu na ni yangu sasa neno limekuja likasema nilikuwa mbaya sasa nijifunze kutenda mema na nikaniambia kutenda mema ni kufanya nini kusaidia mtu isaya 1:17 tupatane ndio sasa tunajifunza tunaona Mungu ni mzuri ajesema kuweni wema mjifunze kutenda eh na akapeana mfano kutenda mema ni wasaidieni wajane mayatima na walio onewa sawa sawa kwa hivyo huo ni wema wa Mungu sababu anajua hawa watu walielewa kwa mabaya ni watu walizoea kufanya ubaya ni lazima wajifunze hatua kwa hatua sawa sawa kwa hivyo sasa tukikubaliana na Mungu ni kwa identify ubaya wetu kwanza sawa nikishatambua ubaya wangu ulikuwa nini unajua kuna wakristo wa jengo ubaya wao ni nini ukishatambua ubaya wako sasa anza kuwako ni tukitumia neno la nani la Mungu ya kwamba nilikuwa mbaya lakini sasa neno linaniambia kitu fulani ninafanya ni mbaya neno linaniambia kudanganya ni mbaya sasa ni mimi natakiwa niweke mikakati kuhakikisha ninaongea ukweli nani ananitaka niongee ukweli si mwanadamu mwenzangu ni neno linaniambia nisishuhudie uongo ni kwamba neno bible inanitaka nikikutana na mwanadamu mwenzangu kwa sababu nilikuwa muongo kabla ya neno sasa nimepata neno linanitaka niseme ukweli bwana kwa kabla sijamjua mungu nilikuwa mtamanifu kutamani ilikuwa mbaya naweza sema kutamani si kuiba si ndio nikitamani kitu ya mtu nitamani mtu wa mtu si makosa bora ni kama naweza kupata si ndio <laughs> ama na ninaweka mikakati kwa sababu huyo mtu amekuwa bora kwangu nimemtamani ninaweka mikakati ya kumpata neno sasa limekuja likaniambia usitamani sawa sawa kutamani kwangu kabla ya neno ilikuwa mzuri mzuri lakini sasa neno limekuja likaniambia nisitamani lazima sasa niweke mikakati ya kuto kutamani nini imesema hivyo sio pastor robert nijifiche wakati ayuko nitamani neno limeniambia usi tamani kwa kulitii lile neno ambalo liliniambia usitamani nina acha nilielewa kwa kutamani nilijua nikitamani ninaweza pata kitu ninatama niwe nacho ndani ya maisha kwa kutumia ruti ya kutamani sawa sawa lakini sasa neno limekuja likakata likaniambia usitamani nafaa kujua okay neno limesema usitamani wakati ule nimetamani nimeasi neno la nani la Mungu na kama nimeasi neno la Mungu basi sijakuwa mwema mbele za nani za Mungu neno ndio linafaa kunibadilisha nijue sifai kutamani neno limesema hivyo ndio nimesema ya kwamba wale watu wanaenda kwa makanisa atukatai makanisa ni ndio mahali watu wanafaa kwenda kujifunza neno sawa na umeenda kanisa inafaa ukae chini ujiulize muda wote ambao nimeenda kanisani ni nini kimebadilika ndani ya maisha yangu sawa sawa kama unaenda kanisa mbalo huwezi kubadilika hufai kwenda kanisa kwa sababu haikusaidii sawa sawa kwa mfano wale watu ambao tulikuwa walevi nilikuwa nasema hivi kama nitaweza enda kwa ba ninywe pombe na nisilewe na nguo pombe ninakunywa pombe na silewi kuna haja ya kunywa pombe hiyo pombe ina faida kwangu maana faida ya pombe kwa mlevi ni kulewa sawa sawa ndio najaribu kusema uzuri wa kanisa kwa mwanadamu ni kumbadilisha sawa sawa kama kanisa unaenda haujaanza kubadilika 
uko vile ulikuwa ukweli kaa kwa nyumba kwa sababu ikusaidia ni sawa na yule mtu kwa mfano mgeni akuje kwako sawa umpikie ugali tuseme unga ka kilo ka moja si ndio mtu mmo alafu mweke hapo akule ugali hiyo kilo moja amaliza nakwambia sijashiba hmm? sawa sawa nakwambia bado nasikia njaa he utakuwa umefanya kitu kweli alafu rudi tena jikoni si unajua unga ufuke na kuaga na kilo ngapi mbili upike tena hiyo kilo ambayo imebaki akule amaliza alafu akwambia aki ni kama sijakula kitu kuna haja ya kuendelea kupigia utu ugali chakula ni sawa na wao wanaenda kanisani na ubadiliki ni sawa na mtu amekupigia chakula na haushibi akusaidii sawa kanisa lako alikusaidii kama haubadiliki sawa sawa ama maana makanisa duniani yalipaswa kuhubiri habari njema za ufalme wa nani wanadamu wajulishwe kuacha maovu sawa sawa sasa kama unaenda kanisa ligusi hilo hiyo kitu waongelelei kuhusu mwanadamu kubadilika na kuacha maovu nina maana kwamba hilo kanisa halikusaidi ni sawa na mlevi ambaye anakunywa pombe na alevi sikira kwa itafaidika unakunywa pia crete mzima na uko vile ulikuwa biko naona je unaweza sikia mzuri crete <laughs> mzima umekadia lakini uko vile uliingia unaona vile uliingia kwa kilamu bado tuko i'm not sober kisa mama mnoti sobo na maanisha i have taken something bad <laughs> lakini ukiwa sobe na maanisha huja kula kitu bado tunaweza fanya vitu sasa nashukuru sisi ni pombe nzuri tuongea madhara ya pombe inabadilisha kwa watu waongee viba hiyo ni pombe sasa naye natakiwa neno nifanye nini bible sasa kuna mali nasema usiliwe kwa mvinyo bali mjazo nini Yeah. Roho mtakatifu. So tunafaa kulewa neno. Kulewa neno ni linaanza kubadilisha tabia zako. Nimelewa neno. Neno limenibadilisha nilikuwa mtu wa matusi. Neno nikalewa neno nikaacha kutukana na watu, si ndio? Maana naye mtu akienda kwa kilabu, aingia mtu ametulia. Akitoka kwa kilabu, amelewa nini? Sasa anaanza kutukana nini? Nini na msukuma tukane watu? Si ndio? Na sasa Mkristo naye ameingia kanisani ajalewa neno. Kuna maana amefaidika kweli? Bwana Bosifa. Kwa hivyo kama unaenda kanisani na haubadiliki. Kubadilika maana yake unafaa uangalie tabia za yoliingia nazo kanisani. Sawa sawa. Ukitoka kuwe kuna vitu umeanza kubadilisha. Kubadilika. Sawa sawa. Najua nikienda kanisani ni kwanga mtu wa asira. Sawa. Lakini bado uko kanisani na bado uko na ile asira. Ukweli hilo kanisani linakusaidia kitu. Si wanakula sadaka yako bure vile mimi nasema hapa. Kwa sababu najua mtakienda kanisani lazima abebe sana na hautarudi nayo kwa nyu kwa nyumba. Sasa wamekula sadaka yako wewe hujafaidika na kitu. Inafaa nikikula sadaka yako kuna ka message nimekupatia ukienda nako nyumbani pia wewe unasaidika tropatana. Unaelewa? Mm-hmm. Eh hey, kuna ujumbe umepata. Ukija kutoa sadaka unasema leo nimebarikiwa na neno. Umebarikiwa na neno na maanisha kuna kitu ulikuwa unafanya mbaya na huko unajua ni mbaya. Sasa kwa kupitia kwa mahubiri ukapata kujua na kitu fulani ni mbaya. Hautafanya tena. Ndio nasema hawajakula sadaka yako umetoa sadaka na kuna kitu umerudi nacho nyumbani. Huyo ndio anaweza sema nimebarikiwa. Sikubarikiwa watu waliimba vizuri, walihubiri kwa ufasaha na utaalamu wa lugha, ukadhani umebarikiwa. No. Bwana Yesu. Ufasaha wa lugha na utaalamu wa maneno haikusaidii kitu. Kama hujaelewa kinacho semwa. Tupatane. Nasema unafaa kuhubiriwa habari njema kwa sababu Biblia imebeba habari 
njema habari njema vipi maandiko hayapo kumuhukumu mwanadamu aliye hai ni habari njema kwa sababu Mungu anaambiwa vitu ambazo ukizifanya zikakupeleka mahali babaya yani jana mali kwa kutisha mali ambapo mwanadamu yeyote afai kuwa huko lakini kuna wanadamu watakuwa huko wakichomeka kwa sababu ya matendo yao mabaya sawa sawa na wangejoje matendo yao mabaya ni kupitia kwa neno tumepatana kwa hivyo enda kanisani jifunze kubadilika amen kila unapobidi toka na kitu kila unapobidi toka na kitu cha kukusaidia kurekebisha kwa sababu wewe binafsi huwezi kuwa mzuri tumepatana ni neno tu linaweza kukusaidia uwe mzuri na litakusaidia uwe mzuri kama wewe mwenyewe kwanza utakubaliana nalo iko pamoja ukishakubaliana na neno kwamba ni ukweli hizi vitu biblia inasema sifai kuzifanya sawa sawa kitu ambacho biblia imesema ni kibaya pia mimi nafaa kuchukulia ni kibaya nini nimesema bible imesema sawa sawa kwa sababu hatutaweza kurekebisha maandiko. Tunafaa kutimiza maandiko. Na ndio sababu yako kuingia kanisani. Ndio unaona Mungu ameweka muda mwanadamu afanye kazi siku sita. Siku ya saba apumzike. Hiyo siku ya saba afundishwe, aambiwe maneno ya nani? Yes. Tupatane. Tena msukume Six days, seventh day and we tena maneno ya nani? Kwa sababu mwanadamu hakujumba. Aliumbwa na nani? Na Mungu. Na Mungu huyu aliumba mwanadamu mpaka leo. Bado anamtaka mwanadamu. Sawa sawa. Hajapoteza matumaini kwa mwanadamu akiwa hai. Ana matumaini ya kwamba siku moja atakutana na neno abadili. Abadilike. Sawa. Hapo ndio mahali Mungu ameweka matumaini yake kwa kuna sababu anatuweka hai. Wema na waba na wabaya. Sasa anajua siku moja ndio nasikia kuna mahali anasema hafurahishi na kifo cha mwenye dhambi. Kwa sababu ukishakufa ndani ya dhambi, Mungu amebaki na option mo kukuhukumu. Atakuhukumu akitumia nini? Matendo yako uliyoyafanya duniani. Wakati ulikuwa hai. Tupatane. Ndio unaona ukiwa hai unafundishwa kutenda matendo mema ili wakati utaondoka katika ulimwengu ukisimama hukumuni matendo yako yalikuwa mazuri yanakubali wewe kuingia kwa uzima wa milele uzima watu wataingia kwa sababu wanataka kuwa wazima tutapata watu wataingia kwa uzima wa milele kama duniani walitenda matendo mazuri wakitumia nini neno la Mungu si kwenda kanisani si kutoa sadaka tunapatana Unaweza enda kanisa mwaka mzima na unachuki una roho mbaya imekusaidia nini? Ukifo tena mbinguni kwa sababu ulikuwa mshirika wa kanisa. Hapana matendo yako. We unaenda kanisani umeoza. Una wivu, sawa. Unaenda kanisani wewe ni muongo. Unaenda kanisani na wewe ni mbaya, si kutanyamaza. Wakuweke kwa mchanga matendo yako mbaya na kufuata. Tunaelewana? Ndio naona unatakiwa uache hizi vitu ukiwa hai. Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Mwende Yesu akuokoe, ukubali. Kwa sababu wokovu ni kukubali wewe ni mwenye dhambi. Ukikataa kuokoka unadai wewe ni mwenye haki. Na wenye haki waingie mbinguni. Ni waliookoka peke yake. Bwana pesa. Mwanadamu yeyote chini ya jua, awe na mali, awe na elimu, awe na dini ajalishi na itwaje kama hajaokoka hata rivi uzima wa milele wapende wakatae huo ndio ukweli na ndio madhehebu yanafaa kuhudhuria watu lakini leo hii madhehebu yamegeuka tunataka washirika tunataka idadi kubwa ya watu kanisani lakini atuambii ukweli kuhusu Yesu na wokovu watu waambii kuhusu kuacha dhambi kuacha kuua kuacha kuiba kuacha kuzini kuacha kutamani watu waambiwe hizo vitu 
Wewe unaingia kanisani unaambiwa panda mbegu, toa ubarikiwe, unaambiwa ufanisi wa maisha haya si mbaya. Lakini Mungu ameeleza wazi njia ambayo mwanadamu anaweza tumia abarikiwe. Sawa sawa. Kwa hivyo mpendwa ni kwamba kuingia kwako kanisani jifunze kitu jifunze kitu na acha kitu ambacho ulikuwa unafanya kiba kibaya kila Jumapili unapoenda kanisani angalia ni nini nimeacha na hii inakuwa nzuri kama unatumia neno la Mungu kama kio cha kuona vitu mbaya ambazo wewe labda unafanya unafanya kwa sababu mwanadamu akija kuambia vile mtu aliuliza kwa swali ya kwamba ukaulizwa kama una roho mbaya unajua kuna mtaneza inua mkono sawa sawa je kutoinua mkono kwako inamaanisha una roho mbaya si ni hautaki watu wajue wewe una roho mbaya tunapatana lakini wewe tu ndio una mamlaka ya kuacha kuwa na nini na roho mbaya tunaelewana badala ya kuwachukia watu ni wewe una mamlaka ya kuwapenda na utawapenda watu ukitumia msingi wa neno la Mungu kwa sababu Yesu anasema kama tunamfuata yeye alitupa amri moja ni moja ya mpendane sawa sawa na unajiita mkristo na kuna watu unachukia ila ukristo wako una maana kweli ndio vitu nafaa kuangalia kwamba yeye mimi ni mkristo nani aliniokoa Yesu na Yesu anasema nini nipende watu Mbona mimi nachukia fulani? Mbona mimi simpendi fulani? Kwa nini? Na Yesu aliyeniokoa mimi ananitaka niwapende watu. Tunapatana. Ukianza kufanya hivyo utajiweka kwa jambo inafaa. Lakini kama kwako kuchukia watu ni jambo la kawaida. Hujajisaidia. Bwana bless you. Namchukia kwa sababu vile anaongeanga na mchukia kwa sababu vile anaringanga anaringanga eti kwa sababu ya yako vizuri je yeye anaweza kupa reason umchukie mtu wewe ni mbaya bwana bless na kama kuna kitu dunia hii acha nikwambie mwanadamu hawezi kuja akwambie kwa uso wako ni kukwambia wewe ni mbaya sika unajua hivyo unajua kwa hivyo na ndio kitu wewe unaweza kuona chukia kabi mwanadamu kuja akwambia on your face Todd wewe ni mbaya huyo mtu tampenda sasa unaona ukiwa mbaya hakuna mwanadamu akuja kukwambia kwa nini sio na kuogopa wataka kuvunja uhusiano wao na wewe sasa wewe unaweza ishi kidani wewe ni ndio unaona bible iko hapo neutral hii tenaita watu wa pumbavu mimi nikuita pumbavu kwa kwa barabara huo ni vile utatoa bibi lakini bible inaweza kuita mpumbavu hmm? wajinga macho yao yametua upofu wamekufa ganzi efesian somewhere hawawezi kuelewa wema nini ni nini unajua kama umeganda mguu hata mtu akikuchuna huwezi jua naye kuna wakristo kuna wanadamu walikufa ganzi hawajuangi wema ni nini wako tu kukula kukunywa na kwenda hapo pengine hayana time kwa sababu hakuna mtu ako tayari kuja kuambia ni mbaya sawa sawa na si rahisi na mmoja akidhubuta kwambia wewe ni mbaya utaenda uchunguze ubaya wako in this state vile amesema ni mbaya utamuonyesha ubaya wako sipo ndio tunakuaga kuna na biblia inasema jifunzeni kutenda Yes. Kwa sababu ni vigumu sana. Ni vigumu sana. So sikae mahali ukanyambia wewe ni mzuri. <coughs> Kwa sababu hawajakuja kukwambia wewe ni mzuri. Ndio ulikuwa naambia mtu. Nikwambia wewe. Ndio zina matatizo moja anaume kati ya wanaume na mabibi zao. Especially wakati mke amefanya makosa. Ujali mkumwambia umefanya vibaya ama mwambie wewe ni mbaya kwa sababu umefanya hivi si kwambie foundation hiyo <laughs> ndio anasumbua kwa mama kwa ndoa 
Kwa sababu huo kija kuolewa kwa hii ndoa. Huyu jamaa alisema hii ndio nzu. Si ndio maneno alikwambia. Na ukaweka foundation hapo. Sasa harusi wewe hata siku moja kukuita mbaya. Akisha sema mbaya basi ndio tafuta wazuri. Na si ni makosa tu tunakabisha hii. Hata yake mbona umefanya hivi? Foundation ni kwa sababu akikuchukua alikuita mzu na akakwambia tu maneno mnataka tuishi kwa hiyo jamani. Hiyo ndio ni ambayo jamani hiyo ndio ni kuja kuelewa ni shida ya wama. Akubaliane na tumemuita mbaya. Tangu lini? Tangu lini? Ilianzia wapi? Wewe ndio unaweza kuwa tu mbaya kwa sababu yeye aliambiwa yeye ni mzuri. Na anaisha akijua yeye ni wanawake mnaishi ngiva. Unajua sasa ndio kwa kuna mtu ambaye kutuita wazuri. Tuna survive na imai. Lakini hao waliambiwa ni wazuri hata kama kijuanga wao ni Sasa hata ukikosea mnapojua tuogelelei makosa. Hamtakangi. Sio kama unajua hivyo. Wanawake wote duniani wale wako kwa ndoa. Hakuna siku bwana kasimama mwambie haki na wewe ni mba. Mbona umefanya hivi? Oh, umeona mimi mbaya. Hapana simaanishi hivyo. Ni hiki tumefanya. Okay, kama mimi ni mbaya basi endo tafuta hao wazu msijile liwe kwa day one hiyo ndio kuna kufanga nayo ati wewe tu ni mzuri forever hao eh aje kubali unafanya nini unakosa hapo naomba wanaumianga kwa hiyo kitu sasa wale vijana mkienda kwa usi ambaye msichana yeye ni mzuri wewe mchukue tu mwambie wewe wewe nataka kukaa na wewe sababu ukimwambia yeye ni mnawanda kanyanga hivyo ndio aingie box eh so naona kija hilo ndio litakuwa tatizo lako hata kikosea ya najua. Si ule ona ni mzuri. Sasa hii ubayo ume toa wapi. Sa hindi umezo. Mbona huku ona day one yeye ni? Uwachane na yeye. Sasa inakiuke na kuwa tatizo kwa hui mtu kwa sababu. Ya naisha kijua. Ya ni mzuri. Unajua tutu wakike wanakuwaka hivyo. You are beautiful siju watu. Sini wanambewa kwa hivyo. Haki hiyo kitu naigia kwa ki. Haki ni baya sana. Sasa hata wakikosea. Unajua hakuna kitu kibaya kama ile neno mwanadamu amesikia. Sawa sawa. Sasa kwa sababu wanaambiwa wao ni wazuri, wanakuwa watu wa kijua wao ni. Hata kikosa yeye bado ni mzuri. Hata hmm? kifanye kitu mbaya bado yeye ni ufa. Bona tu ile usuli yake, usione hii nini? Mkikubali kuona makosa yenu, haki maisha inakuwa mzuri. Eh, ndio unaona kwa ndoa. Kama kuna mtu aweze kuomba msamani nani? Sijui ni nani. Hapana. Hmm? Mwana mke kama amekosa aombe msamaha. Atazunguka hivi. Mwanaume apatikane na mako. Angotatulia. Oh, mama ni yule mbaya. Sawa, sawa. Alafu na take time. Hata hakikisha na wewe amekuweka kwa on the spot. Kusema okay, so lisema. Si mimi ndio mbaya. Hey, ni kaomba msamaha. Sasa sasa ionekane yeye yeah, akukosea. Wewe ulifanya yeye yeah, akakosea. Hiyo wanaume wajue hiyo. Wakati umeshika bibi yako na makosa jua umejiweka kwa hatari. Mhm. Haitapita muda kama hajakupata na nini? Mhm. Hawakubali hiki depo drop. Sasa atakaje tu ukae ukishindwa kumwambia unajua nikosea. Lazima abalance hiyo kitu ili wakati kuna makosa mkiongelelea yake yeye pia aongelelea yako si kuna kwanga hivyo eh tukue iko lakini tunakati yeye ndio wa correct wewe uko wrong hapo mwanamke hapa bana haiwezi mpaka utafutiwe makosa na ukubali makosa uzoe mwanamke kuomba msamaha samwa sasa tunakata na kwanga trick kidogo kidogo lakini unajua watu rais wa kusambia wanakuaga wanawake. Lakini mwanaume akikupata na makosa. Na inakuaga tricky kusamehe. Lakini mwanamke akishika mwanaume amfumanie kwa mambo fulani mabaya. Wanaweza kaa chini wafanye nini? Lakini piga picha ndio umeshika. Hold. Inakuaga shida ni mwisho wa kila Yaani aka inanga mjada au oh, eh naona complete flavor. Babe, sijui nini. Mimi <laughs> inaisha. <laughs> Ninakuwa 
lakini mwanaume akishikwa tuonge hii tunaweza eh mama anarudi chini anasema okay lakini unajua anarudi kichini jana jua ndio ata revenge vibaya ndio sasa atakusema na kana joke mimi nionyesha vile tutakuwa tunafanya sasa mimi nionyesha vile tutaishi ndio unawezi kuingine usije ukamshika anajua kasa amepata huu sio umefanya akiata haribika lakini wanaume wanakataka kwa sababu wanajua bana hii mchezo itae itaendelea kwa hivyo lazima tumalize hii tuanze topic hii sawa sawa kwa hivyo pendwa ni kwamba lazima tuelewe wokovu wetu mali tunatoka na wokovu na mahali tunaenda na wokovu na wokovu ni wa mtu mmo mmoja wokovu sio wa kanisa lako wokovu wako sio wa pasta wako sawa wokovu wako si wa the evil lako wokovu unapewa kwa mtu mmo Yesu anakuwaka tu mtu binafsi peke yake alikuokoa wewe peke yako sawa sawa hakuna partner kwa hiyo salvation na jaribu kumaanisha nini kinatakiwa wewe ukishaokoka linda wokovu wako sawa sawa na utalindaje wokovu utalinda wokovu wako ukitegemea neno la nani la Mungu sababu ni neno tu la Mungu linaweza kusaidia kulinda wokovu wako Biblia kuisoma kwa sababu inaelezea mambo ambayo Mkristo anafaa kuacha Biblia inaelezea mambo ambayo Mkristo anafaa kufanya ili aitwe Mkristo Bwana atoe sifa Si mambo ambayo mwanadamu anaweza tunga si mambo ambayo mimi Robert nitaanza kutunga nianze kuambia ati wokovu ni kufunga kitamba na kuvaa kanzu Bwana atoe sifa nianze kuambia ati ukiokoka ni kushona msalaba fulani uweke kwa nguo a ah, Biblia isemi hivyo Bwana atoe sifa Biblia isemi ukiokoka chonga msalaba fulani sasa eh? anza kutembea nao watu waone wajue wewe ni wa nani ni wa Mungu Biblia haisemi hivyo na kama ninafanya kitu ambacho Biblia haijasema mimi si Mkristo tunaelewana unajua ndio ukweli sasa Biblia inasema nitengeneze kama fulani. Niweke bills fulani nivae kwa nini? Kwa shingo na kamsalaba fulani kawe kana hanga hapa. Ati sasa mimi nimekuwa Mkristo hapana. Biblia haisemi. Hakuna mahali inaelezea hivyo. Na Mkristo anafaa kufuata hii peke yake. Bwana apewe sifa. Na jaribu kumaanisha ukienda nje ya neno la Mungu umeachana na Mungu tunapatana kwa sababu Mungu anasema itini sauti yangu sio sauti ya pasta Robert na sauti ya Mungu inapatikana tu kwa Biblia tunaelewana kwa hivyo kwenda kwako kanisa anza kuangalia vitu ambazo umeendelea kuacha sawa sawa ni umeacha gani na ni gani umebakisha kwa sababu uwezi kuwa mzuri mara moja ndio tunasema tunangangana kuwa inakubalika sababu huwezi kuwa mzuri mara moja hata neno la Mungu linaelewa hivyo unaweza ukoka mara moja sahi sawa sawa lakini kuwa mzuri it is a process kwa nini it is a process kwa sababu ndani yetu ni vitu mbaya zilikuwa zimejaa ndani yetu na hizo vitu ndio tulikuwa tunafanya na tukaona maisha yanafaa kuwa hivyo. Vile wengine wetu huku nje kuimba kwa usimaya, kuwa kwa si makosa, kudanganya ni jambo la kawaida. Kuzini kwao ni kawaida, lakini kwetu sasa ambao tumeokolewa kuacha dhambi ni nguvu za nani? Za Mungu. Sawa sawa. Ya kwamba nina jukumu moja baada ya kuokoka, nina kazi moja ndani ya maisha yangu. Kuacha dhambi kwanza alafu kwa nzuri nianze kujifunza kutenda mema sawa sawa sio tu kwenda tu kanisani kila jumapili nikitoa sadaka narudi nyumbani kwa kiubiri sijua mehubiri ni nikirudi nyumbani naendelea na ile chuki yangu wivu wangu roho yangu mbaya sawa sawa vile tulisema kwamba qualification ya mtu ndio awe mchawi lazima ukue na wivu sawa sawa lakini hiyo wivu unapata bado iko kwa watu ambao wanajiita wa Kristo sawa sawa 
Kristo na bado una wivu. Wewe qualify kuwa mchawi au uje toshea kuwa Mkristo. Unatoshea kuwa mchawi. Kwa sababu mchawi lazima awe na wivu, awe na roho mbaya ndio aweze kuharibu maisha ya wanadamu. Yes. Unapata? Kwa hivyo lazima tujielewe katika mambo ya nani? Ya Mungu. Na vitu ambavyo nafanya kama mimi ni Mkristo ninafanya nini? Sawa sawa. Ndio najivunia kwenda kanisani, sawa? Najivunia tu kutoa sadaka. Bana, nafaa nijivunie ya kwamba kuna vitu nilikuwa ninafanya na kupitia kwa neno la Mungu na uokovu sasa sifanyi inanipa furaha. Furaha. Yes. Ama furaha ni kwamba ah, kuna vitu niliacha. Kwa hivyo adhabu ikija kwa sababu ya hizo vitu mimi nimeokoka. Nimeokoka nimetoka ndani. Watu wa wivu wakija kuajibiwa mimi nilitoka ndani kwa sababu niliachana na wivu salama kwangu. Tunapatana. Vile nimekwambia ukipata mtu muulize kanisa limemfaidi na nini? Yesu muuliza watu hapa. Sawa sawa. Eh, eh, nzuri wale mko hapa. Eh, wewe ulikikai, unaweza sema ama kwenda kanisani, ama kumjua Mungu, ama kuomba. Ni nini unaweza angalia ivone imekusaidia? Sema kitu ambacho unaona kanisa limekusaidia. Ama limekusaidia, ama limekusaidia, ama limekusaidia. Lakini wewe si lako ni mjibu, sawa? Wewe ukiangalia hivi, muda wote mpinga kwa Mungu, kanisa inaweza kuwa imekusaidia kwa aje. Mambo ya Mungu imekusaidia yako aje. Kila unaweza sema imenisaidia. Ya, ni gani? Ndio ile ile ona ndio ni hii, ni imesaidia kana hii. Tuzatriki kwa shughuli kwa nataka si ni 
neno neno liko neno liko wewe ume ume benefit kwa kuja kwa kwa kanisa ndio nasema za kusaidia
ya eh? jibu nilikuwa nataka niambia mimi kanisa ilinisaidia nikapata kazi umeuma nje mimi kanisa mimi kanisa ilinisaidia nilikuwa mgonjwa kanisa ilinisaidia sasa siko siko jeki kila maana kanisa ilifanya nini hao ndio watu wamepotea Unaona watu wale wanasema hizo vitu wamefanya nini? Wamepotea kanisa lijawasaidia kitu. Bwana apoe sifa. Hiyo ndio jibu nilikuwa nataka. Sasa nilikuwa nasema ni trick. Ukijaribu kuniambia hivyo, najua saa inafaa tuongee na wewe na wewe. Kwa sababu huko nje watu wanadhani kwenda makanisani hizo vitu mmeskip zote. Ndio zimefanya watu mpaka leo wako wapi? Kanisani. Mtu wako kanisani kwa sababu Alienda huko hakuwa na mtoto sasa akapata nini mtoto alikuwa ameangaika hana kazi akaenda huko kwa nasibu yani kwa bahati akapata kazi sasa yeye amefanya yeye anaendaka kanisani ama haifanyiki hivyo na ni mtu anakuambia ni kanisa yangu we eh ndoa yangu ilikuwa na shida huyu pastor ndiye alifanya nini aliniombea sasa huyu mtu haendi kanisani neno Anaenda kwa sababu huyo pastor ndio Mungu wake. Alimwombea shida ikafanya nini? Sasa hapo ndio wanadamu wote wamepotelea. Tuwapatana. Wengi maelfu ya watu leo hii wako kanisani kwa sababu walisaidika kwa njia moja ama nyingine na si kiroho. Tuwapatana. Sasa nyinyi majibu yenu yamenifanya kwa sababu mmefaidika kiroho. Kucho wako kitu sababu hiyo sasa ndio muhimu unaendelea kufata mambo ya Mungu ndio uendelee kuchua zaidi vitu ambavyo unafaa kuwa kuacha lakini kuna mtu wako kanisani na atoki hapo kwa sababu ile kibarua yake ya kwanza alipata kanisa ndio nilikuwa nimesema sinikwambia kama ni kazi nipata kanisani hata mganga anaweza fanya upate nini yes tunapatana hata mtu anaweza kwa mganga na mganga pia msaidie kupata kazi kwenda kanisani upate kazi imaanishi sasa umekuwa mtu wa Mungu kuna njia ya mtu kuwa mtu wa nani kwanza kusikiza neno na kwanza kuona udhaifu wako kitumia ne na kwanza kurekebisha vitu tunapatana ulikuwa unafanya hivi sasa kwa kuingia kwa kanisani na kusikia neno kuna kitu liacha hivyo ndivyo Mungu anataka tuishi tunapatana sawa sawa kija kwa ubiri sio mtakuwa kama mimi. Eh. Unasimama bila kuwa na kitu. <laughs> Mtaweza kukuwa na makaratasi nyingi. Mkuwe na makaratasi mwandike hapo. Mwandike hapo, mwandike hapo. kitabu tulisomea hapa jana sana na wewe anakumbuka ile kitabu ile yeye alianza na message yako ah oh, awambi awambi na mama yake anafungua ya sawa sawa waefeso 2 wanataka kuna mahali tuzingatie sana nasema hivi sisi ambao tumekaa hapa sisi nasi umeshapata ume Ephesians 2 umepata sasa inatuambia sisi nasi ikisema tulikuwa wafu ina maana kwamba kuna mahali tumevuka si ndio sasa neno alitoa address kama wale ambao bado tuko upande ule mwingine inatoa address kama watu ambao tulivuka tulivuka hata majibu umepeana na onyesha eh mshavuka hata kama mnanganganda lakini mshafanya nini eh mnafaa kutreatiwa kama watu wako kamboya tufai kwa treat kama wale wako yani kwa treat ni siwa sukume vibaya sana sababu mshavuka pande hii lakini kama mnakumbuka hapo jamaa tulikuwa na sukumana vibaya kwa sababu tulikuwa ngambo ile ingine lazima tu 
Pige viboko, tuwa bihirisha, tuwa kanyagi, tuwa pige mateke, lakisa mbefuka, tuwa tuwa hando, na kaishima fula. Tuwa patani? Masa lazima, mbebo na kaishima fula, ni na nani? Na kristo. Kyo tunambiwa hivi, nini mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi seno. Tulikuwa wafu. Sawa, sawa. Hatuko na mjua mungu, Vitu ambazo tukua tunafa, tunafanya. Lakini, sasa. Sisi si wafu tena kwa sababu ya nini? Ya dhabi. Nini kina tufanya? Sisi si wafu kwa ajili ya dhabi. Kwa sababu, tumejua dhabi na tumeondokea dhabi. Tuwa patana. Hatuishi tena kwa kufanya hizo vitu ambazo tulikuwa tunafanya. Na hatufai kuzifanya tena. Sabu zikuwa zimetuwa. Na zikuwa zinatupeleka jihanam dhambi hazina usuri wote na maisha yetu tulijua hivyo ndio sababu tukamkimbilia Yesu kwa hivyo hatukumkimbilia Yesu kwa sababu tulikuwa na shida ya changamoto za maisha ni kwa sababu uhusiano wetu na Mungu ulikuwa mbaya bwana apresifa si ndio kweli ndio niingie kwa hukumu ni kwa sababu vitu nilikuwa ninafanya si ndio Zilikuwa zimevunja uhusiano wangu na Mungu na nilihitaji mtu wa kunipatanisha na nani na Mungu ndio wakati waliniambia habari za Yesu anaokoa anasamehe dhambi nilianguka miguuni pake nikamtaka aniokoe anisamehe dhambi na ikiwezekana afute jina langu kwa kitabu cha wenye tunapatana kwa sababu ni mimi nilijiandikisha kwa kitabu cha wenye dhambi nilijiandikisha aje kwa kufanya mabaya bwana apewe sifa tunaelewana ndio nimwambie alifute jina langu mbona niko sure jina langu linapatikana kwa kitabu cha wenye dhambi sababu najua mimi already ni mwenye nikiangalia vitu ninafanya bwana apewe sifa Zili nifuwa ni kajua mimi ni mwenye dhambi Na ukweli ni na muitaji Yesu Sio lebo Tapatana Ndiyo ili uokoki Lazima uwe ulikubali wewe ni mwenye dhambi Na dhambi zilikuwa zimekuwa Ingawa ulikuwa hai wanadamu wanakono naishi Lakini mbele za mungu wanajua umekufa Umekufa na ukifa mungu wanakuona motoni Nini kitakacho kupeleka motoni kwa sababu hauna Mungu unafanya vitu mbaya. Wewe na yule shetani ambaye ni mwasi akatupwa ndani ya moto mko pamo. Sasa ukifa. Mali alitupa shetani kwa sababu amemwasi. Na wewe ambaye pia umemwasi ukifa ndani ya dhambi unatupwa ndani ya moto saa hiyo hiyo. Tunapatana. Kwa hivyo nilikuwa mfu kwa sababu ya dhambi zangu. Kwa hivyo siwezi tamani tena kurudia dhambi. Tunaelewana. Wacha niwape kisa kilifanyika mwaka fulani. Si kisa kizuri lakini pole kwa kutaka kusema hivyo. Nataka kuongelea madhara ya dhambi. Ni sawa na mtu ambaye amejiwekea sumu akanywa. Akitaka afe. Lakini baadaye apate bado anahitaji kuishi na amesha kunywa sumu tupatana na unajua kisha ingia kwa mwili inaanzanga madhara za hiyo hiyo dhambi nayo kisha ingia kwa mwili inaanzanga madhara za hiyo hiyo kuna mama fulani tulikuwa naye kanisa mwaka fulani mume wake ana bahati mbaya ali kunywa sumu tuko na kama hali hapo chini. Eh usiku sijui sana, nilikuwa sana na hivi. Na wakamkimbiza Kenyatta majirani. Bibi alipopiga kamsa, majirani wakaja wakaita ambulance wakampeleka Kenyatta. Kwa sababu alikuwa mshirika kanisani siku iliyofuatia tuliamkia Kenyatta tukampata. Mimi na I think I was the last person kuongea na yeye nika muuliza mbona ulifanya hivi akaniambia nikipona haki 
sitajaribu kufanya kitu kama hii tena lakini kwa bahati mbaya ikufa kwa sababu sumu ilikuwa ime damage nini matumbo yake sawa sawa najaribu kusema ni sawa na dha dhambi mwanadamu akifa katika dhambi already zimekwishaharibu maisha hakuna ripea alitaka kuishi aliniangalia kwa macho akisema pasta nikipona sitajaribu nikamwambia umefanya kitu mbaya lakini na kumbe wakati ule alikuwa anasikia hospitali wakisikia alikuwa anataka kujua kuna watu wanataka kuishi wanashughulikia wale wanataka kuishi kwanza si kama mnanielewa lakini si kitu kizuri tu wanasema si wewe unataka kufa na kuna mwingine ameletwa hapa anataka kama ni daktari utakimbilia nani si wewe unataka kuishi huyu angoje chance ikipatikana hata tulipofika wanasema huko amehudumiwa aliwekwa tu kwa kitanda alikuwa admitted na huko ametibiwa ile maziwa tu watu wanapea nanga ya fast aid alafu na kusaidia una vomit sawa sawa kwa hivyo alikuja ku realize too late ya kwamba anataka kuishi haingewezekana ndio naona watu wakiishi ndani ya dhambi dhambi zina madhara sawa na sumu maana mshahara wa dhambi ni ndio naona Yesu anakuja kutuokoa ukishatambua kwamba dhambi ilikuwa inanipeleka mahali pabaya hakulazimishi kuokoka lakini anataka uone madhara ya dhambi na mahali na kupeleka ujue yeye amesimama hapo kukusaidia tunapatana Yesu amesimama kando yako sio kukuhukumu kwa sababu hakuja ulimwenguni kumhukumu mwanadamu alikuja ili mwanadamu au kolewe kutokana na maovu yake ndio unaona ni uchungu sana mwanadamu anaambiwa uokoka na kata sasa mimi niko na dhaibu yangu niko na dini yangu nimeendaga kanisani na ujeokoka ini sumu unajaribu kulamba bana pole sifa kukataa uokovu unataka kuishi maisha dhambi kwa sababu wewe ni mshirika wa dhambi fulani hujui mahali utaishia ndio naona ukimkubali Yesu unaamua umwambie afute jina lako bana pole sifa kwa sababu ulijiandikisha hapo wakati ulifanya dhambi ukifanya dhambi shetani anajua wewe ni memba ambao unafaa kuchomeka na yeye kwa sababu sumeasi kama yeye anachukua majina yako yote hilo liitwa na mama yako ama baba yako anaandika kwa kitabu chake na anatembea nacho anjo ready tutachomeka na huyu sasa Yesu akikuokoa unamwambia akufanyie fedha aende afute jina lako ndio shetani asitembee yake na hiyo kitabu ikiwa na jina yako da ndani akishalifuta hapo unamwambianga liandike lazima mwambie aliandike kwa kitabu bwana pesifa sasa ukishasema liandikwe unaanzia hapo kuitwa mkristo sio mshirika wa kanisa bwana pesifa hakuna dhaebu Yesu alianzisha duniani alianzisha ukristo mpeke yake tumepata makanisa yapo it is an organization hata ukienda ku register kanisa organization name sio kama unajua hivi sheria hizo it is an organization si church jina church linabaki wapi kanisa ni kwa bible hapo na paul ndiye alileta ni jina kani ilikuja na wokovu zamani ilikuwa ni masinagogi na hekalu tunapatana kanisa linakuja ku accommodate wale watu wanaitwa wa Kristo wale wanaokoka sawa sawa wezenda sheria hizo ku register kanisa useme kanisa langu linaitwa hivi organization name ndio unapeana hapo ukisema PAG organization name is PAG na watambui kitu inaitwa kanisa so najaribu kusema sasa leo hiyo watu wako kwa madhebu kwa sababu it is an organization 
ni madodo wanakusanyika tu waongee vitu wanataka lakini wanatumia tu Biblia kama reference tu ya nini ya activity za hiyo organization tu kidogo ya kuweka pamo sio watengeneze it is just like reference tu kwa sababu kanisa the Bible insistizi ufate yale mambo yako wapi si ndio wewe bora unafuta vitu hiyo organization inataka si ndio umekuwa memba aidha utaenda kulewa utadanganya hawata kusomea amri kumi ndio naona kuna watu leo hii wako kwa madhehebu lakini muulize amri kumi kama anaweza kusema moja mpaka kumi si kusema tu unajua kila mwanadamu anafaa tia amri kumi za Mungu kila mwanadamu chini ya jua kwa sababu amri kumi zilitoka kwa Mungu bwana bosifa na mwanadamu yeyote ambaye anazivunja anahatia mbele za nani za Mungu tunapatana na ili urudisho kwa amri kumi za Mungu ndio uweze kuzitekeleza ni kupitia kwa salvation mtu asipookoka ataweza kutekeleza amri kumi za Mungu tunapatana ndio naona wakati uliokoka wewe haya mambo lazima zingatiwe kwa kila mtu ambaye anaokoka futa jina langu kwa kitabu cha wenye dhambi niandikie kwa kitabu cha uzima ndio hapo tunaambiwa tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu si mtu mwingine alifanya tulikuwa hai lakini tulikuwa wafu kwa mambo ya Mungu hatukua nini kilituhuisha ni wakati tulipokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wetu tukawa hai tena sasa hapo ndio tukaanza kujua mambo ya nani tunapatana verse 2 inasema ambazo muliziendea zamani ndio inasema si tumevuka tuliziendea zamani inamaanisha kama ni zamani ni vitu tumeacha bwana tuisifu ni mbaya sana tuseme ni zamani tunamuudhi Mungu na kumbe hizi vitu bado tunafanya bado tunaishi katika ule ubaya ule wivu ile chuki bado imo ndani yetu na Biblia nasema ni zamani nani anafaa afanye iwe ni zamani si ni mimi ni kwamba ni zamani kwa sababu niliacha kitu niko nacho sasa ni upendo msamaa na kuombea wanao ni udhi na kujifunza kumsaidia mtu tunapatana ndio naona tunapo sisi ambao maandiko yanazungumza sisi ambao zamani tuliziendea sasa basi hizo vitu zimetajwa dhambi tuliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi hao wana wa kuasi tusituko nao wala ambao wanasema neno la Mungu ni upuzi kuomba ni upuzi kuokoka ni upuzi si kupenda kwao ni shetani ndani yao anapinga kazi za nani za Mungu ambao zamani sisi pia tulikuwa wapi hapo bali sasa tumeokolewa kwa nini kwa neema tuapatana yani kuna kitu tulijua ambacho hatukua tunajua sawa sawa na tulijua kupitia kwa neno la nani la Mungu ambalo tunafaa kukubaliana nalo maana ni neno ndio lilikuleta kwa wokovu na neno ndio unafaa kufuata sawa sawa kile biblia nasema ni kibaya wewe tafadhali kubali ni kibaya haijalishi watu watasema nini kwa sababu hauishi kwa mapenzi ya watu unaishi kwa mapenzi ya nani ya Mungu hata wafurahisha wanadamu kiasi gani hawatakupa uzima wa milele si ni kweli kufa nao ni lazima utakufa na ukishakufa ulikuwa na wafurahisha wanadamu utasimama pia na wao mbele ya kiti cha Mwenyezi Mungu uhukumiwe sawa sawa na matendo yako ndio naona unatakiwa hizi vitu ziwe ni zamani zamani ilikuwa inachukia watu sasa ninawapenda bwana pesifa zamani nilikuwa sisamei mtu akinikosea lakini sasa naweza kusamehe mtu tuko pamoja na 
wengine wetu kweli tunasame tu kikosewa Tunapatana Siwendi huko na jibu <laughs> Na kama usamei sina maanisha wewe mwenyewe hauthamini Ukristo wako Kwa sababu ili ujiite Ukristo ni lazima ni lazima uwe na moyo wa kufanya nini kusamehe tunapatana haijalishi mtu anakosa nini umetapita kichwa taanguka unasikiza vitu tunaongea kweli nimesema nini najua nasikia Kiswahili kuongea ndio ngumu nimetoka kusema nini Leo huko peke yako. Unaona umetoka hapo? Wewe unatoka na mwingine? Ndio kiti. Kesi kabure. Leo ulikuwa unaona mbira na kuenda, lakini nashukuru kwa hapo. Uko ndani leo, si ndio? Uko ndani leo? Ama uko ndani kasirikia? Ah, uko ndani kwa hapo. Wewe unajita tu kwa mtu. Mimi nilikuwa na kesi kama hiyo. Na koto wa bi ikatupilia mbali kesi ulikuwa na nikasirikia hapana ulikuwa na nibeba ulikuwa naona ubire yeye huyu iki mubiri nilikikosea nini so lazima tuwe sawa ya kwamba kama hausamei mtu ni wokovu wako unafanya nini unaukosea thamana kwa sababu kabla hujaokoka hauko na samehe ndio lakini umepata wokovu umesamehewa dhambi Unafaa pia wewe usamee watu wengine kama vile wewe ulivyo samewa kama unakubali usamewa dhambi si ndio ama ukiokoka uko mwenye dhambi ni wangapi ambao ukiokoka wako wamefanya dhambi unaweza ile mkono please kwani hakuna mtu nyinyi wote mlikuwa wenye dhambi eh isipokuwa mimi peke yangu ah mnataka kunihukumu kwani hadi <laughs> nafika kwa hivyo ukweli ni kwamba ili tuje tuokoke tunakubali tulikuwa wenye na miongoni mwa hizo dhambi moja ilikuwa ni kutosamea si ndio kama na sasa nimeokoka lakini mtu akikosea nasikia ugumu kusamea naweza sema zamani neno la tham, zamani linakosa thamani So tushaje na sema kwa wakati mwingine. Labda kwa YouTube hapo ndio tukakata hiyo. Ndio na nikili. Spiritual. Not physical. Kusema nikili unaweza enda kunisuma. Kwa hivyo ili neno zamani liwe na thamana ni kwa sababu zamani ilikuwa anafanya. Lina thamana kwa sababu sasa sifanyi. Sawa sawa. Na nani anafaa kujua hivyo mimi binafsi ya kwamba kabla sijaokoka ukweli sikuwa na kusamehe mtu akinikosea lakini kwa sababu ninaokoka pia mimi nimesamehewa na niko shua nimesamehewa dhambi sikia kitu kimefaa tukakaa kwa ukovu mbapo unasikia ya kuna kama mzigo kama unaoka baada ya kuongozi amesema nasikia yako eh si kama hapo mwanzo ukweli ni kwamba through faith mzigo fulani ilichukuli sasa ufai tena kuirudisha ndani ya maisha utairudisha kama mtu atakukosea na ukatae kumsamehe tutapatana mtu afanye jambo ukasirike usikie vipaya ndani ya roho yako haitakuwa zamani kwa sababu utakuwa umerudisha vitu ambazo zikwenda kutawala zamani sasa wewe unarudisha moja baada ya hiki na ukisharudisha mara ya pili sasa nani ataondoa pastor padre anaweza ni Yesu tu anasamehe dhambi kwa sababu alipo pata mama fulani amepindana akasema binti umesamehewa dhambi zako mafarisao waliinuka ndio we nani ana amri duniani ya kusamehe dhambi kama si Mungu akawaambia ni mwana wa damu amepewa amri duniani afanye nini kusamehe dhambi yeye peke yake pia wewe ukishamletea ndani ya maisha na mtu akukosee vile wewe ulimkosea Yesu akakusamehe anataka pia wewe umsamehe yule amekukosea sima kwa watu wengine unamsamehe tu yule amefanya nini lakini kuna mali sijui wapi 
ati padri ndio ana unaenda unamwambia makosa unafikiria alafu anasema umesamehewa enda useme baba yetu yeye mbinguni mara kumi alafu wewe unaenda unasema una gani umefanya nini umesamehewa dadi na nani na huku mkosea huyo padri atakusameaje dhambi <laughs> sasa hivyo ndivyo watu walipotea kwa njia za nani za Mungu kwa kukosa kuyaelewa maandiko ama hata hawakutaka kujua maandiko anasema nini ni watu ambao wanaamini wanadamu badala kumwamini nani Mungu Mungu anaamini kupitia kwa neno lake tunapatana sasa leo hii watu walikataa kumfuata Mungu wanafuata watumishi wa nani wa Mungu tunapatana ati kwa sababu alikuombea kwa sababu alikutabiri hmm? na akakwambia ukweli Unafanya huyo mtu kuwa sasa ndiye Mungu wako. Chochote atakwambia utafanya tu wewe. Achana na pastor wangu aliniombea nikapata kazi. Bwana pewe sifa. Achana na pastor wangu ndio ameniombea unaniona kwa hii ndo. Ni pastor wangu amefanya mekaa kwa hii. Puzi wewe. Bwana pewe sifa. Ati? Eh sio naona sasa hii wamefikisha watu 200. 207 atoa nine sahi na si shetani kuja akatuambia kaburi moja ndina watu zaidi ya eh sasa wakifukua kitoa miili ya watu wawili wanadhani nimefanya nini wanaacha wengine hapo chini sababu walikuwa wanazika na stia sasa alituambia hivi wanapanga mpaka hapa juu sasa wakifukua na wewe ni shetani anasema hivi na nadai hiyo ni kazi anaweza kuwa anatudanganya na anasema hawata pata wote kwa sababu ya yeah kwa jia kama hiyo ameua watu milioni ngapi? Tukapatana. Nini kinasababisha hivyo? Watu walikataa kufuata neno, wakafata hawa watumishi, wachungaji, manabii. Tukapatana. Kitu natakiwa kienda kanisani wewe fuata neno na hii. Hii haitakudanganya, hii haitafanya ufast mpaka ufe kwa sababu hakuna mahali inasema hivyo. Tukapatana. Ukitaka kuelewa fasting enda usome kitabu cha Nehemiah chapter 9 chapter 9 inakuelezea fasting na watu wakifunga wanafaa kufanya nini ilikuwa kutoka saa 12 mpaka saa 12 jioni masaa matatu kuomba na kutubu masaa matatu kusoma neno masaa matatu kutubu tena masaa matatu kuungama dhambi bwana pewe sifa eh jonathan sitasaidia mgeni kidogo tunamkaribisha eh tutulia mahali kidogo mwenye maana tutulia kidogo kwa hivyo watu wamekataa kufuata neno la Mungu wanatufuata wachunga wachungaji eti kwa sababu alikuombea na kitu fulani ikafanyika umemgeuza sasa kuwa Mungu wako akikwambia kitu unafanya kuna mambo fulani ambayo ujumbe fulani roho Mungu alikuwa ananipatia jana jioni nikitoka hapa kanisani nikitembea jiani akaniambia sita tajo mtoka ni mbona jo kuna watu fulani ambao walikuwa wanapenda anakuwa karibu na mtumishi wa Mungu afanyie mtumishi wa Mungu vitu nzuri sasa amsifu sasa akisifiwa na mtumishi wa Mungu kwa mfano unanunulia mtumishi wa Mungu kasoda akusifu hao watu wanasikia vizuri sasa ukijaribu kuconnect watu kama hawa na Mungu inakuwa tricky kido wanakuwa na wakati mgumu wao wamezoea kujipendekeza kwa wanadamu sawa sawa hawataki kujipendekeza kwa nani kwa Mungu so wanasikia usito kwa sababu anataka sifa zako pasta ikasema na Yesu unajua watachoka Yaani kuna watu anataka uasifu uwaonyeshe wao ni wazuri sasa anasikia kama haumsifu sasa anashindwa anafanya nini kanisani Bwana pewe sifa na hapa tunataka unajitafutia sifa kwa Mungu Bwana pewe sifa jitafutie sifa kwa nani na kujitafutia sifa kwa Mungu ni wewe kuacha kufanya vitu mbaya ambazo neno la Mungu linakataza tunaelewana Yesu hakuacha dhebu duniani aliacha Ukristo 
na Ukristo ni kuacha nini? Kutenda maovu. Tuko pamoja. Leo hii watu wanafata wachungaji makanisani. Watu wengi wamepotea. Sababu umefika kanisani unafata huyo mtu unaona mbele yako. Utaenda jana. Fata neno la nani? Kila ambacho Biblia inasema. Hilo ndio neno la nani? La Mungu. Na Biblia inakwambia vitu mwanadamu anafaa kufanya na vitu mwanadamu anafaa kuacha. Ndio unaona Ephesians chapter 2 verses tunatuambia zamani tuliziendea hizo vitu kwa kufuata kawaida ya ulimwengu kawaida ya ulimwengu tunajua kuiba kuua na kufanya vitu zote mbaya ndio kawaida ya nini ya ulimwengu kabla hatujaokoka tuko nafanya hizi vitu sawa sawa sasa tunafaa hiyo iwe zamani tuliachana na hizi vitu tunamfuata Yesu na maneno yake Yesu ametuambia mambo ambayo tukimfuata tunafaa kufanya, si ndio? Ama Sema tuelezee. Ku kabisa la haya mambo yote yuko kwa kitabu cha Yohana mtakatifu. Tutumalize, tunamalize hapo. Yohana mtakatifu mlango wa 15. John 15:15 nikuendelea Tunamalizia hapo. Nasemaje? Si waiti? Si waiti tena watumwa. Mhm. Kwa maana mtumwa ajie bandana atendane kwa ndoa yake. Kweli? Lakini mimi nimewaita rafiki. Mhm. Kwa kuwa yote niliyosikia kwa baba yangu nimewaarifu. Asante. Sisi tumeitwa rafiki. Unajua ndio mtu awe rafiki yako lazima uwe unamjua. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi nikaweka hapa Jesus is my friend. I know him. Ukivaa hapo Jesus is your friend. You must know him, si ndio? Hapo kuna shortcut. Jesus kila mtu anakutana kwa barabara ni rafiki yako mpaka umjue mtu. Sasa mimi nishamjua Yesu kwa sababu ameniambia kila kitu kutoka kwa baba I'm not I'm no longer a slave. Ndiyo sababu namuita rafiki. Na yeye pia anajua mimi ni rafiki yake. Kwa sababu vitu zote Yesu alisikia kwa baba yake. Si ametuambia. Tuko pamoja. Yaani ametuambia vitu zote baba hapendi na vitu zote Mungu baba anapenda. Sasa kwa kutufanya tujue ametuchukua kama marafiki. Anasema hawezi kutuita tena. Sema sema si waiti tena watu hiyo na amekata. Si ndio jambo unafaa kufurahia. Ama imagine anakata sasa jiji. Ah si waiti tena watu mwa. No no. Haiwezekani. Ndio unaona hata shetani akijaribu kuwakuta, atanaenda kwa shetani sijui anasema we. Unajua ni marafiki zangu. Achana na marafiki. Please fanya kile Yesu anasema tufa. Kutoka kwa Mungu. Na kitu muhimu sana upendo upendo ustidi wingi wa nini wa maovu si ndio mnajua hivyo tukao tumeongea kwa siku hapa ya kwamba ukimpenda mtu huonaki makosa yake lakini dakika ile upendo inaisha unaanza kuona makosa na nikapeana mfano wa wanaume wanaume upendo kishatoka kwa mwanamke he he inatokanga tu ndio unaona hataki upende mwingine penda tu ye lakini hiyo upendo kisha toka. Sasa ndio naanza kuona makosa ya bibi. Eh ni mtu nimesema ati hata kitembo naona tembeaje. Kwani mbona wakati tulikuwa nampenda si alikuwa anatembea tu hivyo. Ationa wewe ona ona sasa hiyo ni kijiko ameacha hapo. Na wakati tulikuwa nampenda alikuwa anamwambia bebe. Si unaita kama bebe. Kijiko ni ile wapi? Huko anaona makosa yake. Nini kilikuwa kimefunika makosa? Upendo. Ikiisha eh Yeah, ona vile vile yako inakaa. Sasa ndio umeanza kuona na kwani mapo yako yanakaa hivi? Si kama hii yako. Upendo umefanya nini? Lakini upendo ikiwa hauonaki makosa ya mtu wako. Ndio tunaambiwa upendo ustiri wingi wa nini? Ukianza kuona unaona makosa ya mtu wako. Eh, anza kujua upendo imeanza eh, kukwenda mahali. Upendo umeanza kukupiga chenga. Lakini nyuma unajua una habari ile tunaongea. 
Hili kama ndoto ni nao. Sasa <laughs> toi. Leo una habari. Lakini kuna wale wanaelewa nilisema nini? So upendo ikipungua watu huanza kuona makosa ya mwingine. Lakini kama upendo bado upo, hakiona ni kitu baya. Na kitu nilisema jana na nitasema tena leo, si ndio? Unakumbuka? Never ever trust anyone. Sasa so, so. usimwamini mtu kwa sababu ni rafi. Usijaribu. Nitarudia tena na tena. Tekiwezekana nisimame juu ya nyumba. Sidio labda nataka na kwaje ama nataka kukuona ndio. Watu wasijaribu kuamini wanada ati mtu kwa sababu ni rafiki never ever. Usi hiyo isikuwe sababu ya kuamini mtu. Sawa sawa. Biblia inasema uwe mwa mwaminifu na upendezwe na uaminifu. Sawa sawa. Na sikuweza ona siacha leo tufike hapo. 